Hello everyone! I am Dr. Dalvi, your friendly Dr. Tuna Barrio and scholarship aficionado. Excited ka na ba mag college pero kulang pa sa budget? Do not worry anymore because I will share with you how you can apply for scholarships in college. Yes, para matulungan kayo magbayad ng tuition fee and ka allowance ka pa. Oh yes, my pang mobile legends na siya. Find out how. Marami pong na-offer na scholarships sa akin ng college. Yes, praise the Lord. I was offered a total of 8 scholarships. Yes, napakabait po ng Panginoon. However, hindi ko po in lahat ng 8 scholarships because may mga terms and conditions po yung scholarships na hindi compatible with my future career plans. And what I will highlight with you is one of the 8 scholarships that was offered to me for college. That is the DOST Scholarship. It's a scholarship from the Department of Science and Technology. Yes, DOST po. Malapit po sa puso ko ang DOST because ako po ay nag-high school sa Philippine Science High School. Yes, hello sa mga Pisay students mula Luzon hanggang Mindanao. Palaki ng palaki na ang ating family. Dahil ako po ay isa sa mga DOST babies, kaya excited na excited po kung ma-avail ang DOST scholarship noon because tutulungan ka niyang magbayad ng tuition fee. Wow! Yes, tutulungan niya kayo doon sa aspetong yun. Alam ko ngayon medyo mabigat na mag-aral ng college dahil nga sa tuition fee, pero tutulungan ka niya doon. Meron pa siyang mga allowance wow! uh, sa books, sa uniform, sa transportation, dahil hindi nga naman lahat tayo taga Maynila. Ako rin po, tulad ng marami sa inyo ay taga probinsya at problema talaga natin yan lagi yung pagluwas ng Maynila, pamasahe pagmunta, pa uwe, oh yes. Pero tutulungan ka ng DOST scholarship siya. Ang DOST po ay maraming ino-offer na scholarships. For college, meron po siyang RA7687. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. At meron din po siyang DOST Merit Scholarship. And marami pa po siyang actually ibang ino-offer na scholarship. Thank you, DOST. Alam nyo, maraming ginagawa ang ating gobyerno para sa atin. Yes, let's appreciate the government, no? Like what the DOST has been doing for the longest time, di ba? Alam nyo, minsan, complain tayo ng complain about our government. Alam nyo, dapat hindi lang natin tinatanong what our country is doing for us. I think a better question to ask ourselves, what are we doing for our country? Tama ba? We will focus on the RA7687 scholarship for now. And, sino nga ba ang pwedeng mag-avail ng scholarship na ito? Alamin natin. First qualification, you must be a natural-born Filipino citizen. So, tama po ang inyong narinig. Ito po ay para lamang sa mga Filipinos. Make sense naman, di ba? Next qualification, poor, talented, and deserving student who belongs to a family whose socioeconomic status does not exceed the set values of certain indicators. Yes, yeah, so pinaprioritize po ng RA7687 scholarship ang mga poor, talented na kabataan. Yes, ito po yung mga kabataan na napakahusay pero medyo financially constrained po kasalukuyan. Bibigyan kayo ng DOST ng pagkakataon na maabot ang inyong mga pangarap. You must be a member of the top 5% of the non-STEM strand senior high school graduating class. Or you can be a member of the STEM strand senior high school graduating class. Kung ikaw ay nasa STEM strand sa senior high school, pwedeng pwede ka mag-apply for the DOSC scholarship. Pero, para sa mga senior high school students na wala sa STEM strand, don't worry because ang DUSC scholarship ay open pa rin for application sa mga non-STEM strand na senior high school students. Yes, pero medyo mas strict lang yung cut-off. Kailangan kung ikaw ay senior high school graduating student na non-STEM, dapat nasa top 5% ka ng iyong class. You must be a resident of the municipality for the last four years as attested by the barangay chairman. And you must be of good moral character 
and in good health. Lagi importante na tayo ay of good moral standing if we are applying for scholarship. Di ba? Dapat hindi tayo pasaway. Very, very light lang. Tama ba? And lastly, you must be a qualifier of the SNT Scholarship Examination. Yes, meron pong examination ang BUSD Scholarship. But do not worry because tutulungan ko kayo kung paano kayo makakakuha ng mataas na score sa BUSD Scholarship. Praise God! Hindi ko rin po inaasahan yun. Nung aming orientation for the DOST scholarship, sinabi sa akin nung mga officers na ako yung nag-top sa DOST scholarship examination sa aming region. O diba? I mean, for someone like me na, diba, hindi mo naman expect na makakakuha ka ng ganong score, no? But, you know, I'm not saying this para magyabang. Sinasabi ko to sa inyo, para ma-encourage kayo, no? Kung ang isang tulad ko, na batang manangarap lang, Diba? Taga-probinsya, hindi naman nakakalain na makakakuha naman ganong scores. Diba? Kung kinaya ko, kayang-kaya nyo rin yan and I'm here to help you. Okay? Yeah, help ko talaga kayo every step of the way. Yes, 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 Dr. Dalby is going to help you. Baka nagtatanong-tanong sa kaisipan natin, no? Bakit naman nire-recommend ni Dr. Dalby sa amin ang DUSC scholarship kung hindi naman niya ito in-avail? Yes, tama po kayo, hindi ko nga po in-avail ang DUSD scholarship. But it's not for a bad reason. Opo, hindi po dahil pangit ang DUSD scholarship. Kaya nga po na sinabi ko sa inyo, I was very excited to avail the DUSD scholarship. The reason why I did not avail of the DUSD scholarship ay hindi po priority course ng DUSD ang aking course na kukunin sa college. Yes, ako po ay nakapasa ng intermed sa UP Manila. Yes, hindi ko naman po in-expect din yun. Di ba, napakabait ng Panginoon. It's a nice program, but unfortunately, hindi po siya priority course ng DOSD. Meaning, kung ako po ay mag -e enroll sa intermed program ng UP Manila, hindi ko po pwedeng ma-avail ang DOSD scholarship because may list of courses lang po na pwedeng aralin para ma-avail ang DOSD scholarship. Ano ang mga courses na yon? Ito po ay mga science and technology courses. Yes! So, nandyan po yung mga engineering courses. Nandyan po yung mga biological sciences, chemistry, physics, at marami pa pong iba. Don't you worry, I will detail in another vlog kung ano ba ang mga priority courses ng DUSD scholarship. Para kung ang binabalak mo namang course na aralin sa college ay kasama sa priority courses ng DUSD, ay mag-apply ka na ng DUSD scholarship, di ba? Swap na swap. I am just curious, ano ang inyong balak na course na aralin sa college? Feel free to comment below para mabasa ko ang inyong planong course and kung meron akong alam na scholarship tungkol sa course na yun, I will make a video on it para mas makatulong pa sa inyo. So, ishare na ang video na ito sa lahat ng mga senior high school students na nangangarap makapag-aral ng college. And wait for my vlog where I will detail three easy steps kung paano kayo makapag-apply for the DOSD scholarship. Yes, abang namin mabuti kaya make sure you are already subscribed to my channel para mapanood nyo agad ang video na yan. Thank you for watching. For more videos on scholarship studying and so many more, please subscribe to my channel and wait for my next vlog. Thank you so much. God bless you all. Love, love, love. Woo!